えっと、私の方からは福島県産農産物のモニタリング経過と畑作における摂取無吸収ということで発表させてもらいます。えっとえっと、放射性土井元素施設の2兵といいます。よろしくお願いいたします。私は、えっと、この報告会ではこれまでに4回発表させてもらっています。えっと、私は去年の6月から今の,、えっと、大東大今の職員の立場として研究しているんですが、それまでは、えっと、福島県職員でした。えー、そういうい立場で、えっと県職員の時には現在これから発表するモニタリングの取りまとめの部分にいたので現状を話させてもらいました昨年の6月からはこちらに移って主に畑作物今日話す大豆の放射性セシウム吸収の研究について取り組んでいます今日は何回か今まで話していますが現状を知ってもらいたいと思い再度その農産物のモニタリングの取り組み状況福島県が実施している農産物の安全性確認の取り組みまたその結果を用いて事故直後から汚染状況と現在ど,のどういう状況かということを話したいと思いますでその中で特に後半は大豆のセシウム吸収についてそんなにちょっとした結果について話したいと思っていますえー、とまず福島県ですがあの私は福島県出身なのでこういろいろアピールしたいんですけど、えー、と福島県はまあ農業県でして、えー、と農業の生産額が2441億円になりますでやはり、えーのえー、米が中心でして右のこの天の粒というのは福島県のオリジナル品種ですもし皆さんあの目,目についたら買っていただければと思いますでその他に、えっと、福島県の農産物といえば、えっとまあ、きゅうり、えー、きゅうりとか、あと南会津の方のトマトとか、あと、えー、果物、桃とか梨とか、りんごとか、ぶどうが有名で、まあ、そういうものが、えー、を中心にしてい、えー、る農業県になります。えー、と事,故後事故が起こってしまい放射性物質の汚染状況が気に、えー、と心配されましたそこで福島県では、えー、と先ほどのような農産物の安全性を確認するためにいろいろなところでチェック体制実際に測って安全かどうかという確認をしています私が、えーまあ、携わっていたところはこの一番最初の出口のところでして農家の方々がえー、と生産物を生産して農産物を生産して出荷する前のもの出荷する前の段階で、えー、とその農産物は安全かどうかという取り組みをしています福島県ではそのほかに、えー、実際に流通段階になったとしても、えー、スーパーとか小売店で売られているものを実際に買ってきてあの出てないかというような宗教検査とか、えー、と学校給食のものをこれは一つ一つではなくて一食分をミキシングしてえー、と実際にはどのくらいの濃度のものが、まあ、入ほとんど入ってないんですが、えーまあ、あるかどうかという確認やあと数として大きいのはこの家庭菜園でして、えー、と各,農家各家庭で、えー、と家庭菜園で作ったものが安全かどうかというようなものをこちらはまあプロが作るもので、まあ、あの県が責任を持ってやるっていうんですが家庭菜園のレベルまでは一つ一つはできないので。えっと、各公民館とかそういうところに約福島県内500台の測定機器を導入して実際に持っていって自分が食べるものが安全かどうかというようなシステムもやっています、まあ、他に日常食についてもこの学校給食と同じような、えっと、食べ物を実際どのくらい食べるかというような検査を、えっと、事故後から行っていますでこのモニタリング調査すいませんここのモニタリング調査ですがえー、と福島県が独自にやっているものではなくてこれは、えー、原子力災害特別措置法という法律のもとで、えー、原子力災害対策本部、えー、これは時の首相が本部長になりますが本部のガイドラインに沿って県が実施しているものです、えー、実施したのが、えー、3月17日、えー、事故後から約5日後あ6日後のから、えー、システムが始まりましたこの検査の結果基準値、えー、と当初は、えー、放射性、えー当初は500ベクレル、現在は100ベクレル、一般食品100ベクレルになっていますが、基準値というものを超えた場合は、各市町村単位で出荷,出,荷制限が出荷制限の措置が取られます。各市町村単位で、例えば郡山市の、まあ、例えばキュウリというのが基準値を超えてしまったらば、それは郡山市のキュウリ全体が出荷できない、流通させないというような取り組みになっています。えっと、農産物すべてを計算、測定するのは、えー、難しくて、例えばこういう,ような抽出検査を行っています。各農家が市町村
の農家の中からサンプル品を抽出しますでこの時測定するのは実際に食べる部分過食部を抽出しますで抽出したサンプルを細かく切って容器に詰めて、えーまあ、ゲルマニウム半導体検出器という、まあ、現在一番精度がいい、えー、精度よく測れると言われる検出器で測定をしていますえっと、これは先ほど言ったように、えっとまあ、これ一例ですが、えー、実際にこういうような措置が取られるということです、えー、測定の結果もし万が一基準値というものを超えてしまったらば各市町村単位ここでた例えばここでは福島市の梅は出荷が差し控えてくださいということで、えー、基準値を超えたものについては流通がされていないというような状況になっているところですこれまでの分析点数です、えー、事故後から、えーここでまとめたのは今年の9月までのデータですが米はちょうどちょっと精度が違うので除いておりますが約6万7000点品目にしては約500品目穀類や野菜畜産リン酸また数とした水産物も多く分析していることになります。えっとここから結果になります、えー、と先ほどのいろんな分類ありますがここでは野菜を中心に事故後から現在の状況を説明したいと思います。横軸が事故後からの年月、これが、えー、今年の3月、まあ、1年あ、3年後のものですで。この赤いラインが現在の基準値100ベクレルになります。そうしますと,、えー、と、3つに分けて考えたいと思いますが、最初はこの事故直後、えー、です、えーと。塩沢先生の話の中でもありましたが、事故直後は、えー、放射性物質が直接、えー、そこに、えー育っていた農作物に直接ホールアウト付着してしまっていますので極端に高い値が載っていますここではモニタリングの中で一番高い値ですがクキタチナというナッパモンが8万4000ベクレルという非常に高い汚染度が見られました農作物の汚染状況を考えますとこの2つが主に考えられます直接葉っぱに放射性物質が汚染してしまう直接汚染と土壌に付着土壌に硬化したものが根っこを通して農作物汚染する関節汚染です先ほどの8万4000ベクレルの茎立ち縄、まあ、これ茎立ち縄のような小麦の写真ですがこのように直接汚染して放射性物質というのがポツポツと葉っぱにつ,ついてしまい濃度が極端に高いものが見られますまた、えー、と事故直後のこの、えー、と短い期間では品目によってもある程度傾向が見られましてほうれん草や小松菜などのような葉菜類が特に高いものが見られました一方同じ時期にキュウリなどは補助にあったんですがほとんど基準値を超えるサンプルというのは見られませんでしたこの違いは何かというとモニタリングの分析というのは最初にご説明しましたが過食部を説明測定しますそのためほうれん草はこの葉っぱをそのまま、えー、と測定しますがキュウリの場合は、まあ、こういう外についている葉には同じように付着したかもしれませんがこの中にある実の部分実際食べる実の部分は、えーまあ、葉が守ってくれたというか、えーまあ、防御した結果、えー、実にはあまりいかなかったためにキュウリはほとんど出てなくてほうれん草や、えー、小松菜のようなものが、えー、比較的高い値が出ていたというような品目によって違いが見られていました、えー、と次に事故直後から、まあ、3か月くらいを過ぎますと極端に低下してきましたこれは、えー、と事故後に、えー、事故直後には補助にあった農産物を収穫して次に、えーまあ、春や夏作物に向けて、えー、と新たに発種をされた、えー、ためです。えー、主にそこの温泉汚染原因としては関節汚染が要因になります。事故直後から塩沢先生の方で詳しくご説明がありましたが、土壌等への吸着が時間とともに始まり、放射性物質の土壌への吸着、または放射性セシウムそのものの減少等で、だんだんと全体の,全体の野菜のえっ、ー、と濃度としては低下しているということになっています。低下してきています。えただ事故後1年後の中でもこう100ベクレルを超えるものがありました。えー、我々まあ私その時まだ検食でなぜこうなるかというのが、えー、すごく不思議だったんですが、こういうのをよく調べてみますと
、えー、結構人為的な要因だということが分かっていました分かってきました一つは、えー、と事故直後はに、えー、あ事故の時に補助にこういう農業機械ですねこれは稲を脱穀する機械ですが農業機械が外にあって事故直後はその機械をどうせ作っても売れないからということで使わなくて次の年からもう一回農業を再開したとするとこの機械自体が汚染していてこ,れこの機械を使って脱穀なりそういう作業をすると機械から作物の方に放射性物質が移ってしまうということやこれも同じですが農業資材ベタ、えー、と寒冷車というような、えーえー、葉っぱの上に布団のようにこう、えー、霜寒さ防止等のためにかける資材がありますが同じように事故の時に外に置いてあってそれを知らずに事故1年後から使ってしまうとこの農業資材を通して葉っぱが汚染してしまうっていうような現象がありました。これらの現象は一つ一つ確認していくと要因が分かってきましたので現在ではこういうことに気をつけてこういうことがないようにということでほぼ汚染したものは出て人為的な要因で汚染したものが出てきてはいないと思っています次に米についてですで米ですが福島県は一番の福島県の中でも一番の生産品目です福島県の水田面積は約6万3千ヘクタールになります。えっ、ー、とこれは平成24年で事故直事故後のでも全国7位で事故前は全国4位の面積がありました。6万3千ヘクタールから生産される量としては約36万トン。えー、いわゆる玄米の30袋にすると1万1200万袋あります。えー、福島県では1年目は作付け制限といいまして。えー、と5000ベク土壌のベクレルが5000ベクレル以上のところや、まあ、避難地域を中心にして作付けをしないように指導をしました農作物で作付け制限というかそういう指導したのは米だけですがそういうような作付け制限をしまた、えー、とカリウム施肥とかの指導をして行いましたが、えー、と根本先生の方の話でもありましたが一部の地域から500ベクレルを超える米が出てしまいました。それも実質通常の今まで野菜と同じような通常のモニタリング検査では、えー、と安全だということを県が発表した後に自主検査の中でああいうものが出てきてしまったので一度県が安全だと言ったのにその後、えー、とほらこんな500ベクレルもっていうようなことですごく、えー、と福島県の米危ないんじゃないかということが言われもし次の年24年からもそのようなことが続いたとしたらばもう福島県の米は買ってもらえないだろうという危機感が非常にありましたので福島県として24年からの対策をして行ったのがこの抽出検査ではなくて米に関してだけは全ての米を検査するようにしようということを国と県として決定しました。上段が先ほど野菜とかモニタリングで行われている抽出検査です。各農家のすべてではなくて、抽出したサンプルを細かく刻んでゲルまで測ります。ただ、米に関しては、これを抽出するんではなくて、これ生産した玄米の袋すべてを測定をしようという取り組みになりました。数としては約1000万袋、東京都民の数がをすべて、まあ、測定すすることになりますそれを1年というか米の世界では年内に大体この測定を終えないと売り物にならないということで約3か月のうちでこの 1,000 万袋を測定するようなシステムを作りシステムを作りました。一番のネックは測定のところで刻んでゲルバに持っていくと計算でいくと5万日かかってしまうことになりました。5万にしては全然、えっと、実際にはやあの無理なので、えー、っと米袋ごとで、えー、っと1時間で約120袋測定して、えー、100 120袋を測定してこの数、えー、測定器をいっぱい入れれば、えー、っと3か月で終わるという計算になりましたそのために、えー、1時間に120袋、えー、っと測定できる機械測定器というものを開発してくださいというのを県は提示しましてその結果国内と海外1社の5社がそのような機械を開発してくれましたこれは本当に短期間のうちに開発してくださってすごく感謝しています現在ではこういうの機械が約200台設置していますシステムとしては
これから動画をお見せいたしますがここに米袋を載せてベルトコンベヤーで乗せ、えー、とここを運びますで、えー、とここが測定部になってまして、えー、と100ベクレル以下かどうかというのはこの丸×で、えー、と出てきますこれが米袋で、えーとまあ、これは重いのでこういう吸引器を使ってますでここで、えー、と実際に載せますでこの米袋の情報というのも農家一人一人の情報がシールとして載ってまして今データとして読み込みました今これ測定中です測定して測定した結果こう今丸ですのでここから測定して大丈夫ですよっていう新しいシールが出てきて出荷されることになっています、えっと、今の機械が約1倍2000万大体ですで、まあ、前後機械あるんですがでそれが200台入って現在の米の安全性を確認していることになっています。米の測定結果です。2011年原発事故の年は、えーとまあ、ほとんど ND ではあったんですが一部 ND が100ベクレル以上のものもありました。えー、と2012年からは、えー、と先ほどの全袋検査というシステムが動きまして結果1100300万袋測定したところその中で71袋が100ベクレルを超えるということが、えーまあ、見分けたというか、えー、を見つけましたで次の年は、まあ、これゼロになるかなと思ったらば28袋だけ見つかって隔離されていますえー、と今年の最新のデータですが、まあ、先ほど、ね、あの塩沢先生のところにもありましたが約850万袋、えー、と進んでいて現在のところ100ベクレルを超える米は出ていません、えー、とこの、えー、と28袋まだ出ているというところなんですが、えー、とこれ2011年12年13年で、えー、と米のえーまあ、高いものが出たところ白赤が100ベクレルを超えるところですが2013年はこの南相馬市の一部の地域が28袋中27袋出てしまっています現在の福島県なりの一番の問題点というか中止あの考えているところはこのなぜここの一部の地域で高いものが出るのか原発から近いという距離の話もありますし、まあ、土壌がそういう吸いやすいものかもしれないということでここが一番、えー、気になっている問題だと聞いていますちなみにこの福島で一体出なんですこれは要因がちゃんと分かってて、えー、と仮施費をあまりやらなかったから出てしまったというふうに聞いています、えー、とモニタリングの結果です農産物野菜や穀類米の結果を除いてますが穀類は事故,年か事故後から順調、まあ、減ってきまして、えー、と去年はほとんど100ベクレルを超えるものは出ていません畜産物、えー、肉とか、えー、と卵とか牛乳もほぼ同じです、えーとまあ、これは少ない方で全て OK ではなくてまだリン産物キノコや水産物魚は、まあ、減ってはきていますが100ベクレルを超えるものはまだ数パーセント出ていますのでまだまだこれからも注意して見ていかなければならないところだと思いますでこの水産物以外のものでこれ大きくくくっていますがもう詳しく見てみますと山菜リン酸物ですね特に山菜の中ではこのようなコシ油というのが一番、まあ、全てではなくて比較的高いものが見られるというところでここを出していますがコシ油とかタラの芽は比較的えー、と高いものが出てしまっているということになります。あと果樹、えー、野菜ですとこのわ,わ,わさびですねこれは水耕、まあ、みたいな感じで作るので出やすいんではないかとあと梅とかキウイが比較的高いものです。穀類でいくと、まあ、この大豆そばが、まあ、他の穀類に比べると、えー、高い現象が見られています。そこで私が、まあ、現在行っている研究室とはこの、えー、大豆を中心にしたものになります。えー、と大豆は福島県内では生産面積でいくと第2位、まあ、米,米について第2位の面積があるもの世界では第4位の生産面積のものです、えー、と繰り返しになりますが左が稲のモニタリングの結果、えー、と2012年13年はほとんど出てないのに対して大豆という作物だけを見ますと、まあ、比較的、まあ、100ベクほぼ100ベクレル以下で、えー、なんですが、まあ、少し出てしまっている、えー、それが何でかというところで検討を進めているところです。えーとえーなぜ大豆が高く高いものが出るかというところで大豆と
比較として稲を断面を切ってみましたでその中の放射性セシウムというのをわざと人工的に与えてどこに分布しているのかというのがこのグラフになります稲はご覧のようにここ排乳と言われて、まあ、目,目,の目,目になるところですね目とこの周りに多いますで中はほとんど空洞ですこうでんぷんとかあるところですあこの肺ですねこの肺にはこっちです一方大豆はこの排乳というに相当するものは、えー、と種の性質上種の形態上ありませんでほぼ使用ですでそうしますと,、えー、とセシウムはこう均一に見られますでこれはセシウムだけが均一にあるのではなくて他のカリウムとかカルシウムとかミネラルというものは全体的に、まあ、手術の濃度とすると稲に比べて約 3.8 倍ありますカリウムの含量でいくと 7.6 倍カルシウムといって24倍も同じ 1g の例えば大豆と稲を比較すると,、えー、と多いということで、まあ、ミネラルが多いからセシウムもその中の一部として、えー、と大豆の手術に蓄積してしまっているんだろうというのが、まあ、大豆が何で高いかというところの要因かと考えています。えー、と手術にあれだけ、えー、とミネラルを、えー、と大豆は、えー、と送るので大豆の成熟期あの開花期とか、えー、着氷期というのはこれだけ葉っぱが青々としてるんですが、えー、実際に成熟する狩る時にはこの葉っぱが全部落ちて栄養を全部身の方に送るというふうな、えー、に見られます。稲とか小麦は、えー、まあ形のままそのままえっ、ー、と黄色くはなるんですけども、この葉っぱを全部落とすようなことは決してなくて、えー、体の中の、えー、カリウムこれはカリウムの比較ですが、えー、大豆は約6割から7割が一度取ったミネ、えー、カリウムを、えーえー、っと手術に送るに対して稲は2割程度しか送らないというのがまあ大豆で一番。セシウムが出やすい要因ではないかというふうに考えていますそこで私としては、まあ、最初の、えー、今日はこの吸収のところで、えー、と他の元素をなん、まあ、とかして吸わないようにできないかなとか、えー、ということを考えてその一部の結果を説明したいと思います一つは、えー、とイオンの競合ということで吸収の時にセシウムと他の元素があれば、えーとまあ、吸わないんじゃないかということですというのはセシウムというのは必須元素ではないので他の元素と何かと一緒に吸収していると考えられますその一緒に吸収している元素が分かればそれの濃度を高めることによってセシウムの吸収が抑制されるだろうということです、えー、と一般的に言われているようにカリウムを中心にアンモニアとかナトリウムとかカリウシウムを行ってみたところ、えー、とカリウムを、まあ、ある程度の濃度を入れてやるとセシウムの吸収というのはまあ抑制されることが分かりますアンモニアも同じように抑制されますが、まあ、カリウムモードではありませんナトリウムやカルシウムは、えー、があってもセシウムの吸収というのは変わらないので多分、えー、他の作物でも言われているように取り込みのところに関してはカリウムが中心となったカリウムが入る通路経路で、えー、入っているのではないかというふうに考えられますもう一つ今度は植物側の状態をちょっと書いてありましたえー、とどういうことかというと、えー、たこのカリウムナト窒素ナトリウムというのはそれぞれの元素が多い状態である程度育ててありますと例えばカリウムリッチ、えー、が十分な状態の時のセシウムの取り込み窒素が十分な時の,時の、えー、とセ,シセシウムの取り込みというような、えー、見方をしていただきたいと思います。そうしますとカリウムが十分ですと,、えー、ともう植物としてはカリウムが十分あるので、まあ、カリウムを吸う力が弱くなって実際にはカリウムとセシウムが間違われてセシ,ウム、えー、とセシウムの取り組みが弱くなっていることが分かります。一方を、えーまあ、この実験から分かってきたこととしてはこの窒素がいっぱいあると体の中に窒素がたくさんあるとセシウムが若干促進されるのではないかということが分かってきています。これらの現象を、まあ、実際の現地補助私は飯舘村を中心に、えー、と栽培試験をさせてもらっていますがカリウムが、まあ、他の作物と一緒のように効果がありそうなのでカリウムをやれば抑制されるだろうと思って実際の現場で試験をしてみたところこれ今年のデータですが、えーとまあ、若干減ってますがほぼ、えーとなんかえー、と現地思ったほどの効果は見られませんでした。えーまあ、これがまあ遂行というかモデル試験と実際の現場で難しいところで多分作物の状態としては作物の生理的な要因としては大豆の要因とすれば、えー、カリウムがちゃんと濃度が上がっていれば
、えー、と抑制はされるんでしょうけどもそれが土壌にあるといろんな元素との競合でなかなかうまくいかないということが分かります。一方窒素に関しては先ほどの、えー、と水耕の試験と同じで窒素濃度が上がるとセシウムを吸収してしまうということが分かっていました、えー、とあ最後に、まあ、これ半然としない結果なんですが大豆というのは一つ特徴的な作物でこの根粒菌というのがとか菌根菌というのと共生します菌根菌は大豆だけではなくて稲でも共生しますが根粒菌という窒素を固定して、えー、と作物大豆に供給してやるで根粒菌自体は作物から炭素をもらって生活しているというものがありますなのでこの根粒菌が、えーとまあ、要因でセシウムをよく吸ってしまうんではないかということで、まあ、検討していますが、えー、と結果としては根粒菌の中にここ根粒菌ですがセシウムを取り込むということは分かりましたがこれが要因で増えているか減っているかというのはまだ現在検討しているところで,で,でございます。えっと、最後になりますがまとめますとセシウムの吸収に関してはカリウム大豆についてもカリウムは、えっと、同じ輸送体で吸収していることが示唆されましたなので今後としてはどういうカリウムの輸送体ものがあるかというのを探索とか、まあ、それがなくしたらば吸わなくなるのかというような検討をしていきたいと思っていますただ現実際の、まあ、もう一つの問題としては現場ではなかなかカリウムの製品効果というのが見られにくいところもあのすべてではないんですが見られにくいところもあるのでより効果的に植物の大豆のカリウム濃度を上げてやるような製品法の開発というのも検討していきたいと思っているところです。もう一つだ、えー私の結果からでいくと窒素が問題でして窒素濃度が上がると促進してもより吸ってしまうというところがありますそうすれば窒素をやらなければいいというところなんですが例えばそうではなくて転換バターというのは水田から畑にした1年目というのは土壌から窒素が出て知力窒素が出てきやすいと言われていますので同じ畑でも転換バターのようなところでは、えー、と吸いやすくなってしまうんではないかとか、えー、現在避難してて作ってないところで、まあ、あまり作物を作ってないところだと、まあ、窒素が余っていて作付け再開時には注意が必要なんではないかということが、まあ、実際の、えー、と現場で気になるところなのでこの辺を今度詰めていきたいと思っています。強制する菌に関しては、まあ、半然とせず、まあ、吸収することは分かったんだけれどもそれが要因で吸っているかどうかというのは、まあ、今後検討していきたいところでございます。えっと、私現地飯舘村によく行っていると言ったんですが、えっと、ここ一つあのあの、えっと、問題点というかあの苦労しているところをあの伝えたいと思いますが現場の補助というのは、えっと、補助の中一応セシウムというのは決して一応ではなくてかなりムラがあります。ここでいくと最大値が1万6千で最小値が6千で 2. 点何倍くらいありまして土壌の中でこのように不均一なのでそういう中で評価をしているということが一つもう一つは、えーとえー、と命、鳥、えー、獣害ですね今村自体の村民が全村避難しているので鳥獣害がものすごくて私の場合はもう猿との戦いです、えー、といろんなあの猿対策を行ってまあ検討しているというところです。最後にあの伊達村の菅野宗男さん、奥保金一さん、あと小高では元光一さん等の農家の方々の協力を得てまあ検討を続けているところです。えっ、ー、と以上になります。